Hello dear students today we are going to learn and understand the question and answers of lesson number 1 our earth and our solar system from environmental studies textbook standard 5 we have studied this lesson in a very interesting way do watch that video to understand this lesson better link is given in the description box below now let's understand its question and answers question 1 what's the solution One of the asteroids has fallen out of its place in the asteroid belt and is hurtling towards the sun. Hurtling म्हणजे प्रचंड वेगाने आणि towards म्हणजे दिशेने एक asteroid asteroid belt मधून निसटलेला आहे निखळला आहे आणि तो asteroid प्रचंड वेगाने सनच्या दिशेने झेपावत आहे. Our Earth is in its way and there is all likelihood of collision collision manje takkar zorachi takkar what can be done to prevent this collision prevent manje ekhadi gosht hona pasun thambavine ek asteroid ahe to asteroid belts madhun nikhallela ahe ani to sun cha dishene zorat jat ahe apli earth madhe yetiye आपली अर्थ आणि या ॲस्ट्रॉइडची जोरात टक्कर होईल अशी शक्यता आहे ही टक्कर टाळण्यासाठी तुम्ही कोणता उपाय सुचवाल असा क्वेश्चन आहे सो आन्सर द फर्स्ट ॲक्ट टू सेव्ह द अर्थ कॅन बी अटॅकिंग द ॲस्टरॉइड विथ द हेल्प ऑफ मिसाईल मिसाईलच्या मदतीने काय करू शकतो आपण त्या ॲस्टरॉइडवर अटॅक करू शकतो अ मिसाईल कॅन ब्रेक अन ॲस्टरॉइड इन टू स्मॉल पीसेस मिसाईल ॲस्टरॉइडचे छोटे छोटे पीसेस करू शकते द सेकंड वे इज टू चेंज द पाथ ऑफ अन ॲडव्हान्सिंग ॲस्टरॉइड अर्थच्या दिशेने जो ॲस्टरॉइड येत आहे त्या ॲस्टरॉइडची दिशा बदलणे हा सेकंड उपाय आहे फॉर चेंजिंग द पाथ ऑफ द ॲस्टरॉइड स्पेसशिप और मिसाईल कॅन बी यूज टू पुश द ॲस्टरॉइड असाईड स्पेसशिप किंवा मिसाईलच्या मदतीने ॲस्टरॉइडचा जो मार्ग आहे ज्या दिशेने ॲस्टरॉइड येत आहे ती दिशा बदलणे हा उपाय आपण करू शकतो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे यूज युअर ब्रेन पार क्वेश्चन नंबर टू वॉट विल हॅपन टू आर सोलर सिस्टीम इफ द सन वर टू सडनली डिसअपिअर डिसअपिअर म्हणजे नाहीसे होणे जर आपल्या सोलर सिस्टीममधून अचानक सन नाहीसा झाला तर काय होईल आन्सर देअर वूड बी डार्कनेस एव्हरीवेअर आपल्याला लाईट कुठून मिळते सनकडून सगळ्याच प्लॅनेट्सला लाईट सनकडून मिळत असते सो जर सनच नसेल तर सगळीकडे अंधारच अंधार असेल द सायकल ऑफ डे अँड नाईट वुड कम टू हार्ट जी डे आणि नाईटची सायकल चालू आहे ती थांबेल All the plants will die. सगळे प्लांट्स मरून जातील का ॲज दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्लांट्स त्यांचं फूड कशापासून तयार करत असतात सनच्या हेल्पने त्यांचं फूड तयार करत असतात त्या प्रोसेसला फूड तयार करण्याच्या प्रोसेसला फोटोसिंथेसिस असं म्हणतात जर सनच नसेल तर प्लांट्स त्यांचं फूड कसं तयार करू शकतील सो जर सनच नसेल तर सगळे प्लांट्स मरून जातील ऑल द प्लॅनेट्स वुड स्टॉप रिव्हॉल्विंग सगळे प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व्ह करायचं थांबतील सनभोवती रिव्हॉल्व्ह करत असतात सगळे प्लॅनेट्स सगळे प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व करायचे थांबतील बी सपोज यू वॉन्ट टू गिव्ह युअर ॲड्रेस टू अ फ्रेंड यू हॅव ऑन द प्लॅनेट मार्स असे समजा की मार्स प्लॅनेटवर तुमच्या फ्रेंडला तुमचा ॲड्रेस कळवायचा आहे हाव विल यू राईट युअर ॲड्रेस इफ यू वॉन्ट दॅम टू अंडरस्टँड एक्झॅक्टली व्हे यू लिव्ह तुम्ही नेमके कुठे राहता हे त्याला किंवा तिला नीट कळले पाहिजे तुम्ही तुमचा ॲड्रेस कसा लिहाल तुमचा फ्रेंड मार्स प्लॅनेटवर राहतो मग तुम्ही कुठे राहता हे तुम्ही त्याला कसे सांगाल आन्सर If you want to give your address to a person who lives on Mars then you would inform him or her to visit the planet which is the third towards sun in the solar system the planet 
is next to your planet and has one satellite moon in its orbit. Question 3. In the picture below, correct the sequence of the planets from the sun. इथे या पिक्चर मधे प्लैनेट सा सिक्वेंस दिलेला है सन पास पो इनकरेक्ट है तो अपने करेक्ट कराएं अपन शिकले आहोत कि सगत आधी सन पास फर्स्ट प्लैनेट को सैकेंड को थर्ड को ओके नहीं सो इथे जो सिक्वेन्स दिल्ला आहे तो रॉन्ग है तो अपने करेक्ट कराए का रॉन्ग दिल्ली है द रॉन्ग सिक्वेन्स इन द पिक्चर इज मक्यूरी मग नंतर ना है वीनस मग दिला है मार्स मग आहे अर्थ मग सैटन जुपिटर यूरेनस एंड नेपच्यून करेक्ट सिक्वेन्स कसा आहे प्लैनेट्स का सगत आधी सनपासन फर्स्ट जो प्लैनेट आतो तो कोतो मक्यूरी मग ये तो वीनस थर्ड प्लैनेट अर्थ फोर्थ प्लैनेट मार्स फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर सिक्स्थ प्लैनेट सैटन सेवेन्थ प्लैनेट यूरेनस एंड देन एट्थ प्लैनेट इज नेपच्यून क्वेश्चन फोर हू एम आय मी को ओखा ए यू कैन सी मी फ्रॉम द अर्थ बट द लाइटेड पार्ट ऑफ मी दैट यू सी चेंजेस एवरी डे अर्थ वरुण तुम्हें माला पहाता तुम्हारा दिना मजा लाइटेड मजे प्रकाशित भागात नेहमी बदल होतो मग मी कोण आहे मून नेक्स्ट बी आय हॅव माय ओन लाईट इट इज ओनली फ्रॉम मी दॅट द प्लॅनेट्स गेट लाईट अँड हीट म्हणजे माझी स्वतःची अशी लाईट आहे माझ्यापासून निघणाऱ्या लाईटमुळेच सगळ्या प्लॅनेट्सला लाईट मिळत असते मग मी कोण सन सी आय टर्न अराउंड माय सेल्फ अराउंड द प्लॅनेट अँड ऑल्सो अराउंड द स्टार मी स्वतःभोवती प्लॅनेट्स भोवती आणि ताऱ्यांभोवतीही फिरतो मग मी कोण ऑफकोर्स सॅटेलाईट डी आय टर्न अराउंड माय सेल्फ अँड रिवॉल्व्ह अराउंड द सन मी स्वतःभोवती फिरतो आणि सनभोवती फिरतो मग मी कोण प्लॅनेट प्लॅनेट्स स्वतःभोवती फिरतात आणि सनभोवतीसुद्धा फिरत असतात ई नो अदर प्लॅनेट हॅज अ लिव्हिंग वर्ल्ड लाईक माईन माझ्यासारखं लिव्हिंग वर्ल्ड कोणत्याही प्लॅनेटवर नाही आहे मग मी कोण आहे अर्थ क्वेश्चन फाईव्ह फॉर वॉट पर्पज आर रॉकेट्स युज इन स्पेस ट्रॅव्हल स्पेस ट्रॅव्हलमध्ये रॉकेट्स का वापरतात आन्सर स्पेस लॉन्च टेक्नॉलॉजी इज यूज टू सेंड द स्पेस क्राफ्ट इन आउटर स्पेस अगेन्स्ट द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी इट रिक्वायर्स ट्रिमेंडस अमाऊंट ऑफ एनर्जी टू लॉन्च द स्पेस क्राफ्ट विच इज थाउजंड्स ऑफ टर्न्स इन बेट दिस एनर्जी इज ऑप्टेन्ड थ्रू बर्निंग ऑफ ॲम्पल क्वांटिटी फ्युएल प्रेझेंट इन द रॉकेट ट्रेमेंडस म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात ॲम्पल म्हणजे सुद्धा खूप जास्त स्पेस क्राफ्ट हेवी असतात अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला तोडून स्पेसमध्ये स्पेस क्राफ्ट पाठवायचे असतात त्यासाठी खूप सारी एनर्जी गरजेची असते ती एनर्जी तयार करण्यासाठी रॉकेट्समध्ये खूप सारे फ्युएल भरले जाते व ते जाळून एनर्जी तयार केली जाते आणि मग स्पेस क्राफ्ट स्पेसमध्ये पाठवले जातात बी वॉट इन्फॉर्मेशन डू मॅनमेड सॅटेलाईट्स प्रोव्हाइड मॅनमेड सॅटेलाईट्स कोणत्या प्रकारची माहिती देतात आन्सर मॅनमेड सॅटेलाईट्स प्रोव्हाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑन ॲग्रिकल्चर एन्व्हायरमेंट वेदर फोरकास्टिंग सर्चिंग फॉर वॉटर अँड मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ सच इन्फॉर्मेशन कॅन बी यूज टू मेक मॅप्स मॅनमेड सॅटेलाईट आर ऑल्सो यूज for telecommunications so that's all for today we will meet again in our next video till then keep learning keep enjoying bye bye